జిల్లా బీబీపేట మండల కేంద్రంలో లోక్సభ ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీ నాలుగు స్థానాలు కైవసం చేసుకోవడమే కాకుండా వరుసగా రెండోసారి ప్రధానిగా నరేంద్ర మోడీ గెలవడంతో బీజేపీ కార్యకర్తలందరూ ఎంతో సంతోషంగా టపాకాయలు కాలుస్తూ నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వం వర్దిల్లాలి అంటూ నినాదాలు చేస్తూ వారిని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షులు దుంప నర్సింహులు మాట్లాడుతూ దేశ జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ కమలం గుర్తు నరేంద్ర మోడీ గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించిన ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు నరేంద్ర మోడీ గురించి పలు పార్టీలు నానా దుష్ప్రచారాలు చేసి తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు కాలుకు బట్ట కట్టుకొని తిరిగి పలువురిని వెంబడి వేసుకుని తనకు ఇల్లు లేదు భార్య పిల్లలు లేరు అని ఏవేవో ప్రచారాలు చేసిన ప్రజలందరూ మళ్లీ నరేంద్ర మోడీ కావాలని సరైన న్యాయంతో గెలిపించారు ఏది ఏమైనా ధర్మం ధర్మమే అధర్మం అధర్మమే అన్నట్టు ప్రజా సేవకు తన సర్వస్వాన్ని అర్పిస్తారని నమ్మకంతో తనని గెలిపించారని అన్నారు ఈ రోజు దేశ వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఎలక్షన్ లో నరేంద్ర మోడీ వన్ సైడ్ మెజార్టీ మాక్సిమం మూడు వందలు బీజేపీకి సొంతంగా ఎన్డీఏకు మూడు వందల యాభై పైచీలకు మెజార్టీ మొన్న జరిగిన ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పిన విధంగా మూడు వందల యాభై నుంచి అరవై వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి దేశం మొత్తంలో నరేంద్ర నరేంద్ర మోడీ వైపు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అవతల వైపు ఉన్న రాహుల్ గాంధీ కానీ చంద్రబాబు కాలుకు బట్ట కట్టుకొని దేశం అంతా వేరు వేరు పార్టీలను కూడగట్టి నరేంద్ర మోడీ మీద ఒక దుష్ప్రచారాన్ని విష ప్రచారాన్ని చేసినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ అడ్రస్ లేకుండా గల్లంతైన పరిస్థితి ప్రజలంతా గమనిస్తారు దేశానికి నరేంద్ర మోడీ అవసరం అనేది ఎంత ఎంత అవసరం అనేది ఈ ఎలక్షన్ తోటి తెలిసిపోయింది కాంగ్రెస్ కానీ మమత కానీ మాయా కానీ రాహుల్ కానీ చంద్రబాబు కానీ ఈ ఇళ్ళ అసమర్థ వీళ్ళ ఉన్న అసమర్థాల కూటములు కట్టి నరేంద్ర మోడీ మీద దుష్ప్రచారాలు చేసి అతనికి ఇల్లు లేదు భార్య లేదు రూపాయి ఆస్తి లేదు ఆయన జీవితాంతం దేశ సేవకు అంకితమైన వ్యక్తి మీద వివిధ రకాలైన ఆరోపణలు చేసి దేశంలో నలుమూలాలు తిరిగి నరేంద్ర మోడీ చౌకీదార్ నినాదంతో వస్తే చౌకీదార్ చోరు అని రాహుల్ రాఫెల్ కుంభకోణంలో చేసిందని ఎన్నో ఆరోపణలు చేసినప్పటికీ నరేంద్ర మోడీ మీద విశ్వాసం ఉంచి దేశ ప్రజలు అత్యధి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించినందుకు ఇక్కడ తెలంగాణలో కేసీఆర్ సారు కారు పదహారు అనే నినాదంతో తీసుకొచ్చి పదహారు సీట్లు కలిసి దేశంలో చక్రం దింపుతానని చెప్పి ఇలా మూలకు వండుకొని బొంగరం కూడా దింపే పరిస్థితి లేదు ఇలా కరీంనగర్ సికింద్రాబాద్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ లో చూసుకుంటే బిడ్డ కవితను గెలిపించడానికి రాత్రికి రాత్రి మండవ వెంకటేశ్వర రావు ఇంటికి పోయి కాళ్ళు వెళ్ళబడి పార్టీలో జాయిన్ చేసుకున్నటువంటి కేసీఆర్ ఇవాళ ఎక్కడ తాక్కున్నావు ఏడవైంది నీ పదహారు సారు కదహారు సర్కార్ అనేది చక్రం కాదు కదా నువ్వు బొంగరం కూడా దింపలేవు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో బీజేపీ సర్కారు ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం ఖాయం ఈ కార్యక్రమంలో మండల అధ్యక్షులు దుంప నర్సింహులు బీజేవైఎం పక్షులు రంజిత్ గౌడ్ టౌన్ బీజేపీ అధ్యక్షులు రాము గౌడ్ దేవునపల్లి తిరుపతి ప్రసాద్ నరేష్ ప్రవీణ్ వంశీ గౌడ్ బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు